ఫైల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత న్యూ ఆప్షన్ ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం మనం ఓకే దీనికి ఒక ఫైల్ నేమ్ ఓకే రీజెట్ ఓకే కస్టమ్ చేసుకోండి కస్టమ్ అంటే మనం ఇక్కడ కస్టమ్లో వాడుతున్నాం కాబట్టి మన సొంత మెజర్మెంట్స్ ఓకే విడ్త్ ట్వెల్వ్ ఎయిటీ పిక్సెల్స్ ఇచ్చేయండి హైట్ సెవెన్ ట్వంటీ పిక్సెల్స్ ఇచ్చేయండి రిజల్యూషన్ సెవెన్ టు టూ పిక్సెల్స్ ఇచ్చండి కలర్ మోడ్ ఆర్ జీబీ కలర్ అండ్ ఎయిట్ బిట్ ఓకే అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాంటెంట్ వైట్లో వస్తుంది ఓకే ఓకే నొక్కండి నొక్కిన తర్వాత మనకు ఒక డాక్యుమెంట్ జనరేట్ అయిపోయింది జనరేట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం దీని యొక్క వ్యూ మార్చడానికి ఎఫ్ కీబోర్డ్లోని ఎఫ్ నేను నొక్కండి నొక్కిన తర్వాత వ్యూ చేంజ్ అయిపోయింది మళ్ళీ సరే ఎఫ్ నేను నొక్కండి ఓకే ఇప్పుడు నాకు ఇది ప్యాన్ అవుతుంది నేను కంప్యూటర్ కీబోర్డ్లోని స్పేస్కి నొక్కి పట్టుకొని నేను మౌస్ కర్సర్లోని లెఫ్ట్ బటన్ని నొక్కి పడుతూ నేను ఇలా జరుపుతున్నాను ఓకే ఇప్పుడు ఇది లేయర్ ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ వైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ యొక్క లేయర్ ఇది లాక్లో ఉంది లాక్ వేసేసాం ఓకే ఇప్పుడు మనం టెక్స్ట్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ టెక్స్ట్ అని దీనిని నొక్కాలి ప్లస్ దీని యొక్క షార్ట్ కట్కి ఏంటంటే టీ టీ నొక్కినా కానీ మనం ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు ఓకే టెక్స్ట్ యొక్క కలర్ సెట్ చేసుకోండి ముందుగా అలా టెక్స్ట్ యొక్క కలర్ ఈ విధంగా సెట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ టెక్స్ట్ యొక్క స్టైల్ చూడండి ఫాంట్ స్టైల్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ డాకెట్ ఉంటాయి ఒక క్లిక్ ఇవ్వండి క్లిక్ ఇచ్చిన తర్వాత కట్స్ బ్లింక్ అవుతుంది బ్లింక్ అయ్యిందో దీనిలో టెక్స్ట్ ఎంటర్ చేయండి ఎగ్జాంపుల్ నేను త్రీ డి ఎఫెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను కదా త్రీ డి ఎంటర్ చేస్తున్నాను ఓకే త్రీ డి అండ్ నేను న్యూమరిక్ ప్యాడ్లోని ఎంటర్ కీని ఎంటర్ కీ ఉంటుంది న్యూమరిక్ ప్యాడ్లో మాత్రమే ఎంటర్ కీ నొక్కండి ఓకే నేను మళ్ళీ మూవ్ టూల్ తీసుకున్నాను మూవ్ టూల్ తీసుకుని మూవ్ చేస్తున్నాను టెక్స్ట్ని ఈ లేయర్పై ఓకే నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ టెక్స్ట్ టీ ఎంటర్ చేసి నీ యొక్క స్టైల్ మార్చుతున్నాను ఈ విధంగా స్టైల్ మార్చవచ్చు ఓకే ఈ స్టైల్ కాదు ఓకే ఇంత మంది స్టైల్ ఇది అండ్ ఈ స్టైల్ ఓకే మార్చేశాను ఇప్పుడు దీన్ని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చే సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను కంట్రోల్ టి కంట్రోల్ టి టి షిఫ్ట్ పట్టుకొని ఇప్పుడు ఇట్లా డ్రాక్ చేస్తున్నాను డ్రాక్ చేసిన తర్వాత మనకి ఈ విధంగా వచ్చేసింది మరియు ఇప్పుడు ఎంటర్ చేస్తున్నాను ఎంటర్ కీ తోటి ఓకే ఎంటర్ చేసాను అండ్ మనకి ఇప్పుడు ఈ లేయర్ని రాష్ట్రైజ్ చేసుకోండి రాష్ట్రైజ్ టైప్ ఓకే సెలెక్ట్ రాష్ట్రైజ్ టైప్ చేసుకున్న తర్వాత ఇది ఇప్పుడు టెక్స్ట్ కాదు ఓకే రాష్ట్ర అయిపోయింది టెక్స్ట్ కానీ కాదు ఇప్పుడు చేంజ్ చేయలేము ఇప్పుడు ఇది కంట్రోల్ టీ కొట్టండి ఈ లేయర్పై కంట్రోల్ టీ కొట్టి అసలు కంట్రోల్ పట్ కంట్రోల్ పట్టి మీరు మౌస్ యొక్క లెఫ్ట్ బటన్ తోటి ఈ విధంగా డ్రాప్ చేయొచ్చు ఓకే ఈ విధంగా డ్రాప్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ డ్రాప్ చేసిన తర్వాత త్రీ డీ ఎఫెక్ట్ కోసం ఓకే ఇది ఒక లేయర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం దీన్ని డూప్లికేట్ లేయర్ చేసుకోండి ఒకటి కంట్రోల్ జే అని ఒక్కండి అదే లేయర్పై ఇప్పుడు త్రీ డి కాపీ అని వచ్చేసింది దీన్ని కింద వేసుకోండి ఆ లేయర్ త్రీ డి కింద వేసుకోండి వేసుకున్న తర్వాత దీని యొక్క కలర్ చేంజ్ చేయండి కలర్ చేంజ్ చేయడానికి ఏ విధంగా అండి ఆప్షన్ రెండు అయితే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఇక్కడ డైరెక్ట్ కలర్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సారీ ఇక్కడి నుంచి కాకుండా ప్లస్ ఇక్కడ ఐ సింబల్ ఉంది అదే ఐ సింబల్ అంటే ఇది మనకు డిస్ప్లే కాకూడదు ఓకే ఇప్పుడు కింద మాత్రం డిస్ప్లే అవుతుంది దీని పై రెడ్ క్లిక్ బ్రెండల్ బ్రెండల్ ఆప్షన్లో అండ్ కలర్ ఓవర్లేలో చేంజ్ చేసుకోవాలి ఏ ఎలాంటి కలర్స్ అంటే అండ్ త్రీ డీ ఎఫెక్ట్ కాబట్టి లైట్గా రెడ్ కలర్ ఇచ్చేద్దాం లైట్ ఓకే మనకు ఇప్పుడు పైన ఈ త్రీ డీ లేయర్ ఆ విధంగానే ఉంచండి ఓకే ఆ విధంగానే ఉంచండి కింది లేయర్ త్రీ డీ కాపీ లేయర్ మాత్రం డూప్లికేట్ చేసుకుంటూ సార్ డూప్లికేట్ చేయండి కంట్రోల్ జే నొక్కండి జే నొక్కిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు కంప్యూటర్ కీబోర్డ్లోని లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ యారో కీ నొక్కండి ఓకే మళ్ళీ జే లెఫ్ట్ యారో మళ్ళీ జే బీ టూ తీసుకొని కంట్ ఇక్కడ మూవ్ టూల్ తీసుకోవాలి ఖచ్చితంగా మూవ్ టూల్ తీసుకొని జరపాలి కంట్రోల్ చేయ మూవ్ టూల్ 
కంట్రోల్ జే కొంచెం మూవ్ చేయాలి కంట్రోల్ జే కొంచెం మూవ్ చేయాలి కంట్రోల్ జే మళ్ళీ కంప్యూటర్ కీబోర్డ్లోని లెఫ్ట్ యారో తోటి మూవ్ చేసుకోండి కొంచెం కంట్రోల్ చే లెఫ్ట్ కంట్రోల్ చే కంట్రోల్ చే కంట్రోల్ చే లైట్గా కొంచెం మూవ్ చేసుకుంటే కొంచెం కంట్రోల్ చే కంట్రోల్ చే అండ్ కంట్రోల్ చే డూప్లికేట్ లేదా దాన్ని డూప్లికేట్ లేదా దాన్ని డూప్లికేట్ లేదా కొంచెం లెఫ్ట్ మూవ్ చేసుకుంటే వెళ్ళండి ఓకే నేను డిలెక్ట్ చేస్తాను ఎందుకంటే చాలా ఎక్కువైపోయింది గ్యాబ్ ఓకే ఇది ఫిక్ట్ నేను పైన్ లేయర్ని మళ్ళీ డిస్ప్లే చేస్తున్నా ఓకే చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ త్రీ డీ ఎఫెక్ట్ మనకు త్రీ డీ టెక్స్ట్ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడున్న త్రీ డీ కాపీ లేయర్స్ని అన్నీ మెర్చి చేసుకోవడమే ఒక దానికి ఒకటి మెర్చి చేయడం కోసమే ఓకే ఈ త్రీ డీ లేయర్ అట్లా ఉంచండి త్రీ డీ కాపీ సిక్స్టీన్ నుంచి మనం కంట్రోల్ ఈ నొక్ నొక్కాలి నొక్కితే కిందికి మెర్చి అవుతూ ఉంటాయి ఒక్కొక్క లేయర్ మెర్చి అయిపోతూ ఉంటాయి ఇన్ని కలిసిపోతాయి ఓకే ఇప్పుడు నేను సింగిల్ కంట్రోల్ ఈ కంట్రోల్ ఈ కంట్రోల్ ఈ కొట్టాను మెర్చ్ అయిపోయింది ఓకే త్రీ డీ కాపీ వెనకది మొత్తం ఈ విధంగా చూడండి ఈ విధంగా మెర్ మెర్చ్ అయిపోయింది ఓకే ఇప్పుడు త్రీ డీని బ్లెండింగ్ ఆప్షన్స్లో ఇక్కడ మీరు చూడండి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చాను బ్లెండింగ్ ఆప్షన్స్ దీనిలో డ్రాప్ షాడ్ ఆప్షన్ ఉంది డ్రాప్ షాడ్ లో ఒపాసిట్ తగ్గించండి సైజ్ కొంచెం లైట్గా ఓకే అండ్ అవుటర్ గ్లో కొంచెం పెంచండి ఆయన కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి వైట్ ఓకే సెలెక్ట్ చేసుకుని సైజ్ లైట్ ఓకే అండ్ దీని ఏదైనా ఎఫెక్ట్ మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు బ్లెండర్ ఆప్షన్స్కి వెళ్ళి ఓకే రైట్ కలర్ అవి అవి విధంగానే వదులుతాం అండ్ స్ట్రోక్ తెచ్చేసుకోవచ్చు స్ట్రోక్ ఎలాంటి కలర్ అంటే అలా కదా స్ట్రోక్ ఇచ్చి ఇక్కడ స్ట్రోక్ ఏం అవసరం లేదు ఎందుకంటే మనం త్రీ డీ ఎఫెక్ట్ కానీ చేస్తున్నాం కాబట్టి అన్ని ఇచ్చేయండి ఓకే చేయండి నెక్స్ట్ వెనకాల ఈ త్రీ డీ కాపీ లేయర్ ఉంది కదా ఇది ఓకే లేయర్ ఉంది దీన్ని రైట్ లేచి బిల్డింగ్ ఆప్షన్స్లో దీన్ని కూడా డ్రాప్ షాడ్ లైట్కి ఇవ్వండి ఓపా సిటీ తగ్గించండి సైజ్ కొంచెం పెంచండి అండ్ అవుటర్ గ్లో కూడా పెంచేసేయండి అండ్ రైట్ ద త్రీ డీ ఎఫెక్ట్ ఓకే ఈ విధంగా క్రియేట్ చేసాం మనం త్రీ డీ ఎఫెక్ట్ని నేను దీన్ని జూమ్ చేయడానికి ఏం చేశానంటే కంట్రోల్ స్పేస్ నొక్కి నొక్కగానే మనకు మ్యాగ్నిఫైయర్ సింబల్ వచ్చింది ప్లస్లో దాన్ని మౌస్ మౌస్ లెఫ్ట్ బటన్ తోటి క్లిక్ చేయగానే ఇట్లా జూమ్ అవుతుంది ఓకే ఓకే ఆ విధంగా చేసుకోవచ్చు కంట్రోల్ మైనస్ నొక్కినా కానీ మైనస్ జూమ్ మైనస్ కంట్రోల్ ప్లస్ కొట్టినా కానీ మనకు జూమ్ ప్లస్ అవుతుంది మన స్పేస్ బటన్ ఒక కానీ మనకు ప్యాన్ ఒక హ్యాండ్ గుర్తొచ్చింది హ్యాండ్ తోటి మనం ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు ఓకే నేను త్రీ డీ ఎఫెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం దీనికి షేడింగ్ ఇచ్చేసుకోవాలి ఇక్కడ వెనక త్రీ డీ కాపీ ఉంది కదా ఈ త్రీ డీ కాపీలో మనము ఒక డూప్లికేట్ లేయర్ క్రియేట్ చేసుకుందాం కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఎన్ని నొక్కగానే ఒక కొత్త లేయర్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు త్రీ డీ లేయర్కి అండ్ త్రీ డీ కాపీ లేయర్కి ఒక నిమిషం త్రీ డీ కాపీ లేయర్ ఇది అండ్ త్రీ డీ లేయర్ దీనిపైన ఉన్నది ఓకే మనం ఈ లేయర్స్కి రెండింటికి ఒక వీటిపైన ఒక న్యూ లేయర్ తీసుకోవాలి దీనికి కూడా తీసుకుందాం న్యూ లేయర్ ఇంతమంది తీసుకున్నాం న్యూ లేయర్ దీన్ని కూడా న్యూ లేయర్ తీసుకుందాం అండ్ దీనికి కూడా న్యూ లేయర్ తీసుకుందాం త్రీ డీ కాపీ లేయర్ కూడా అండ్ వీటికి మనము ఉబ్బెత్తుగా ఉన్న కాడ కొంచెం వైట్ ఎఫెక్ట్ అండ్ కొంచెం వే ఇట్లా అండ్ లో ఎత్తు లోనికి ఉన్న వాటికి కొంచెం బ్లాక్ ఎఫెక్ట్ ఇచ్చేసుకుందాం ఓకే ఇచ్చేసుకుంటే మనం షేడింగ్ అనేది కొంచెం త్రీ డీ ఎఫెక్ట్ బాగా కనపడుతుంది ఒక నిమిషం మనం చూద్దాం ఇక్కడ త్రీ డీ కాపీలో మనము ఎఫెక్ట్ ఇచ్చుకుందాం ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ మనం బ్లాక్ సెలెక్ట్ చేసుకుందాం బ్రష్ అనేది బ్లాక్ సెలెక్ట్ చేసుకొని అండ్ మనము ఈ త్రీ డీ లేయర్ని ఇప్పుడు లేయర్ వన్గా ఉంది కదా ఆ లేయర్ వన్ని లేయర్ వన్ పైన ఉంచి మనం త్రీ డీ లేయర్ని కంట్రోల్ పట్టి నొక్కి అండ్ 
ఈ త్రీ డీ కాపీ లేయర్ పై ఒక క్లిక్ ఇస్తాం క్లిక్ అయ్యగానే ఆ విధంగా మనకు సెలెక్షన్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ లేయర్ పై వర్క్ చేస్తున్నాం మనం బ్రష్ టూల్ తీసుకున్నాం అండ్ ఒపాసిటీ లైట్గా ఒక ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పెట్టేసుకోండి అండ్ సారీ అండ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పెట్టుకోండి ఇప్పుడు చూడండి నేను ఇక్కడ సమ్ కావాల్సిన కూడ బ్లాక్ ఎఫెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఓకే అండ్ ఓకే సారీ బ్రష్ అనేది కరెక్ట్ సెట్ కాలేదు అండ్ నేను నెక్స్ట్ వేరే బ్రష్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఈ బ్రష్ అండ్ నేను బ్రష్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఒపాసిటీ కూడా ఇంకా తగ్గించాను ఒక సెవెన్ నైన్ పర్సెంట్ అక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను రైట్ ఇది షేడింగ్ ఎఫెక్ట్స్ ఇక్కడ చేసుకున్నాను కావాల్సిన కూడా షేడింగ్ చేసుకోండి ఓకే అండ్ ఇక్కడ కూడా షేడింగ్ అండ్ ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ కూడా రైట్ ఇక్కడ కూడా అండ్ ఇక్కడ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు వైట్ ఎఫెక్ట్ ఇక్కడ ఎక్స్ నొక్కండి ఇక్కడ వైట్ ఎల్ రాడ్ బ్యాక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ ఫోర్గ్రౌండ్ కలర్స్ ఇక్కడ బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఉన్నాయి ఎక్స్ నొక్కగానే మనకు ఫోర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఫోర్గ్రౌండ్ కట్ చేసింది ఇక్కడ మనకు వైట్ సెలెక్షన్ వచ్చింది బ్రష్లో కూడా వైట్ వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి మనం ఇక్కడ వైట్ ఇచ్చేసుకున్నాం షేడింగ్ ఇక్కడ వైట్ ఇచ్చేసుకున్నాం షేడింగ్ ఓకే ఇక్కడ వైట్ ఇచ్చేసుకున్నాం షేడింగ్ ఇక్కడ వైట్ ఇచ్చేసుకున్నాం షేడింగ్ ఇక్కడ వైట్ షేడింగ్ కొంచెం లైట్కి ఇచ్చేసుకున్నాం ఇక్కడ వైట్ షేడింగ్ ఇచ్చేసుకున్నాం ఓకే ఇది కంట్రోల్ డి నొక్కండి సెలెక్షన్ డి సెలెక్షన్ అయిపోతుంది అండ్ నా ఇప్పుడు త్రీ డి లేయర్ ఇక ఈ లేయర్ పై మనం ఒక ఒక కొత్త లేయర్ తీసుకున్నాం దీనికి మనము బ్లాక్ ఇచ్చేద్దాం ఓకే బ్లాక్ బ్రష్ తోటి లైట్గా ఒపాసిట్ తీసుకొని లైట్గా అలా షేడింగ్ ఇచ్చేద్దాం ఓకే లైట్ షేడింగ్ లైట్ 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 షేడింగ్ ఓకే లైట్ షేడింగ్ ఓకే అది ఒక త్రీ డీ ఎఫెక్ట్ మనకు జనరేట్ చేసింది ప్లస్ ఇక్కడ మీకు ఒక ఒక గ్లాస్ ఎఫెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం ఈ విధంగా అంటే అందు చూడండి మీరు ఇక్కడ ఒక గ్లాస్ షేడింగ్ షాడో ఎఫెక్ట్ దీనిపై క్రియేట్ చేస్తాను నేను ఇప్పుడు ఒక కొత్త లేయర్ తీసుకోండి కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఎన్ ఒకేసి కొత్త లేయర్ తీసుకున్నాం పైన తీసుకున్న తర్వాత ఏం చూడండి అంటే ఇక్కడ మార్కెట్ టూల్ ఉంది కదా ఎలిపిటికల్ మార్కెట్ టూల్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి షిఫ్ట్ పట్టేసుకోండి ఈ విధంగా సెలెక్ట్ చేసేసుకోండి ఓకే సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇవో ఈ విధంగా సెలెక్ట్ అయిపోయింది లేకపోతే ఈ విధంగా ఓకే ఈ విధంగా దీని దీన్ని బట్టి దానికి త్రీ డేకి అండ్ దీనికి దీనికి ఇట్లా సెట్ అయిపోయింది ఓకే సెట్ చేసుకున్నామా సెట్కి సెట్ చేసుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలి అంటే అదే మార్క్ అదే సెలెక్షన్ అని చేసుకొని ఇప్పుడు బ్లాక్ బ్రష్ తీసేసుకొని బ్లాక్ బ్రష్ తీసుకున్న తర్వాత మనము ఒపాసిటీ లైట్గా ఉంది కదా మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ చివర ఇట్లా ఇలా ఓ సారీ మీరు మళ్ళీ డీ సెలెక్షన్ చేయండి కంట్రోల్ జెడ్ కొట్టండి కంట్రోల్ షిఫ్ట్ కంట్రోల్ ఆల్ట్ జెడ్ కొట్టేసేయండి బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది ఓకే నేను బీ టూ సారీ మార్క్ టూ అండ్ నేను సెలెక్ట్ చేశాను చేసిన తర్వాత ఒక్క నిమిషం చూడండి తీసుకున్న తర్వాత మీరు ఇక్కడ డి త్రీ డి ఉంది కదా ఈ లేయర్ అలా నుంచి త్రీ డి లేయర్పై ఒక క్లిక్ చేయండి రైట్ కంట్రోల్ బట్ కంట్రోల్ నొక్కి ఈ త్రీ డి పై ఒక క్లిక్ చేయగానే సెలెక్షన్ అవుతుంది సెలెక్షన్ అయిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఇదే లేయర్ పైన మనం ఇక్కడ దీన్ని ఎలక్ట్రికల్ టూల్ తీసుకొని షిఫ్ట్ పట్టేసుకొని ఈ విధంగానే చేయాలి ఓకే సారీ ఆల్ట్ పట్టేసుకుంటే మైనస్ సింబల్ మైనస్ గుర్తు వస్తుంది మైనస్ గుర్తు తర్వాత మనం దీన్ని ఈ విధంగా సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది దీనిపై చూడండి ఇక్కడ మనం ఒక ఎఫెక్ట్ ఇచ్చేసుకోవచ్చు దీనిపై బ్రష్ టూల్ తీసుకుని ఈ విధంగా ఓకే ఈ విధంగా ఎఫెక్ట్ పడ్డది ఒక చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి ఎఫెక్ట్ ఏ విధంగా క్రియేట్ అయిపోయిందో దీనికి కూడా డ్రాప్ షాడోస్ ఎఫెక్ట్స్ బ్లెండింగ్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చేసుకొని ఇక్కడ డ్రాప్ షాడోస్ లైట్గా అవసరం లేదు ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ మనం బ్లెండింగ్ ఆప్షన్స్ అవసరం లేదు ఈ విధంగానే టెక్స్ట్ ఈజీగా ఉంది చూడండి ఈ విధంగా చేయగలను కోరుతుంటాను ఈ విధంగా నేర్చుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఫేస్బుక్ మా వీడియోస్ ఫాలో అవ్వండి ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మా ఛానల్ని మరిన్ని అప్డేట్స్ పొందండి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మీకు వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్